Magdalena Gałkiewicz, że jest tu Łódzkie dziewuchy dziewuchą, lemef pour lemef. Je vous présente la situation en Pologne qui est maintenant. Donc historiquement, en 1913, la Pologne a voté la loi sur l'avortement qui est le plus sévère en Europe. L'une des plus sévères en Europe. Cette loi est appelée communément comme le compromis sur l'avortement. Mais ce n'est pas le compromis. le compromis entre le gouvernement et les femmes, mais le compromis entre l'État et l'Église catholique polonaise. Cette année, en janvier, deux projets de la loi sur l'avortement ont été présentés dans le Parlement polonais. Le Parlement, euh, où le, la partie au pouvoir, la partie conservateur, a la majorité. Le premier prochois, euh, souvent les femmes, euh, a visé à, normaliser, à, à libéraliser, normaliser la loi en Pologne, la loi sur l'avortement. Et le deuxième, en tout choix, arrêter l'avortement, à viser à interdire l'avortement dans le cas de la pathologie irréversible de fœtus. Bien sûr, l'Église catholique a fortement supporté ce deuxième projet de la loi. Le 10 janvier, le projet en tout choix a été voté pour la poursuite du processus législatif, tandis que le projet euh, Prochois a été rejeté. Et maintenant, cette semaine, pendant la conférence épiscopale polonaise, les évêques ont appelé le gouvernement polonais de, proc de procéder, de voter le projet de loi pour interdire l'avortement. Et puisque le gouvernement polonais doit payer la dette politique à l'Église, ils ont tout de suite euh, répondu à, à ces exigences. Le projet sera voté demain, demain lundi, le 19 mars. Aujourd'hui, les organisations féministes organisent dans des villes de toute la Pologne l'action Souvent à Nidjala, servant du dimanche devant les archidiocèses et des diocèses dans des grandes villes et devant les églises dans des petites villes. Nous portons le saint fondamental, le symbole de l'avortement légal, et nous avons tout, dans toute la Pologne le même message. Ici à Wood, nous, sont, euh, nous promenons spontanément devant l'archidiocèse, au centre-ville, le bureau de cette institution oppressive qui est la source de la haine et de la violence contre les femmes polonaises.